क्लस एटर छात्ररा अदिति मैडम तुम्हारे इतिहास चतुर्थ अध्याय अर्थात औपनिवेशिक अर्थनीतर चरित्र यू करब आज एर आगे दोटो अध्याय तुम्हारा पढ़े जे ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति क्यों भारत तर आधिपत्य बजाय रख लो अर्थात भारत के दखल कर लो क्यों एक एक भारत के दखल करार पर क्यों तरा एखे तर शासन आस्ते आस्ते कायम कर लो से पढ़े एर आगे दोटो अध्याय ये अध्याय पढ़ब औपनिवेशिक अर्थनीतर चरित्र अर्थात ता देशे दखल करार पर देशर अर्थनीति क्या भाव परिचालित कर लो ए भारत क्यों कृषि प्रधान देश कूटर शिल्प छो फलत अर्थनीतर आयर दोटो जैगा कि एक हे भूमि राजस्व जेटा कृषिकाज के आसेक हे कूटर शिल्प ब्रिटिशरा भूमि राजस्वते मनोनिवेश कर लो सूजला सुफला शस्य श्यामला शुद्ध बांगला नय गोटा भारत ही अनेक सोनार फसल फले से फसल थे कि भाव सर्वोच्च राजस्व निजे कोषागारे नहीं जावा जाए सेटाई ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थनैतिक काठाम मूल उद्देश्य छो सतरश बाहत्तर ख्रीटाब्दे वारेन हेस्टिंगस भूमि राजस्व आदाय करार इजारादारी बंदोबस्त चालू कर इजारादारी बंदोबस्त ता हतो जे बस कि जमी अनेक अंचल को इजारा देा हतो मैं लीज देवा जाके बोले। ताके दिए देव हतो कि समय ये पाँच बचर करा जाके देा हतो से निर्दिष्ट परिमाण राजस्व एक बचर जो इंगरेज सरकार कोषागारे दीते बाध्य थकत ये इजारदारी बंदोबस्ते इजारदार परवर्ती अनेक स्तर कर्मचारी सृष्टि है और तरा क्रमगत कृषक ऊपर एत बस शोषण करते थे जे सरकार भाण्डारे जो परिमाण राजस्व जमा है और कृषक देखते जो आदाय है तानेक बसि फल तो कृषक सर्वस्व खुए हम प्रचुर परमाणे राजस्व दित अथच से सरकारी कोषागर सब जेतना एवं कृषक एके बारे भिटेमाटी छाड़ा हार मतन अवस्था पोछलें यही रकम परिसी इंगरेज सरकार भावते थकल कि भाव भूमि राजस्व बंदोबस्त पाकापाकि भलो व्यवस्था नहीं आसा जाए से परीक्षा निरीक्षा पर्याचना थे सतरश तिरानब्बे ख्रीटाब्दे तखकार जिन बांगलार गवर्नर लर्ड कर्णवालिस सृष्टि कर लें चिरस्थायी बंदोबस्त सतरश तिरानब्बे ख्रीटाब्दे ये चिरस्थायी बंदोबस्त नामक नतून भूमि राजस्व व्यवस्था चालू करा हल चिरस्थायी नाम बुझते पर तो पाँच बचर एक बचर दो बचर दस बचर व्यापार छो ना सारा बचर सारा जीवन जो चिर चिरदिन जो जमी कदर देा हल जमीदार दे एबार् जेने देखो चिरस्थायी बंदोबस्ते लर्ड कर्नवालिस इंगरेज सरकार एर माध्यम क्य चेलें ते कि उद्देश्य छो आप जेने देखो चिरस्थायी बंदोबस्तर उद्देश्य एक तर भावना छो जमिर मालिक जमीदारा जो हो जा निजे जमी भेबे से कृषि उन्नति क्यों घटानो जाए कि जमिर उन्नति घटे कि भावे और बसि फसल फटे फले भावे और कृषक तर अवस्था भलो है ता बस भलो फसल फलाते पर दिखे ता नजर देवें और कि ता भेवल इंगरेज सरकार भेवल राजस्व आदाय करान सहज है निश्चय प्रचुर संख्यक कृषक का एक एक राजस्व आदाय करार चे कृषक दायित्व एक जो जमीदार के दिल से जमीदार का हिसाब करा राजस्व आदाय करा अनेक सहज एवं से नियमित हो एक निर्दिष्ट दिन बेधे देा हलो से ही दिन ओ जमीदार तर निर्दिष्ट करा कृषक तर निर्दिष्ट करा जमिर फसल जो राजस्व से इंगरेज सरकार कोषागारे पोछे तरह व्यवस्था करबें निश्चिंत राजस्व आदाय से अनेक सहजे और तरा कि भेवलें य जमीदारा जर कि जमिर मालिक को देा हल से जमिर मालिकरा 
যেহেতু ব্রিটিশ সরকার এই ব্যবস্থা করেছে তারা জমির মালিক হয়েছেন সেই জমিদাররা ব্রিটিশের অনুগত শ্রেণীতে পরিণত হবে অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার এদেশে নতুন নিজেদের সমস্ত শাসন কাঠামো পরিচালনা করছে এবং এক্ষেত্রে এদেশীয় কিছু মানুষ তাদের অবশ্যই প্রয়োজন যারা কিনা ব্রিটিশ অনুগত হয়ে ব্রিটিশের হয়ে কথা বলবে ব্রিটিশদের সমস্ত কাজকে সমর্থন করবে লর্ড কর্নওয়ালিস তথা ইংরেজ সরকারের ধারণা ছিল এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সে ব্রিটিশ অনুগত শ্রেণীটা তারা পাবে জমিদারকে জমিদারদেরকে সেই ব্রিটিশ অনুগত শ্রেণীতে পরিণত করতে পারবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরিচালিত হয়েছিল মূল উদ্দেশ্য তো অবশ্যই রাজস্ব আদায় করা অনেক সহজে কত বেশি পরিমাণ রাজস্ব সহজে আদায় করা যায় এবার কি কি বলা হলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এসব আমরা জেনে নিই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল কথাগুলো কি আসলে কি বলা হলো বলা হলো জমির মালিকানা জমিদারকে দেওয়া হচ্ছে কিভাবে নিলামের মাধ্যমে নিলাম তোমরা জানো একটা জমি সে যত পরিমাণই হোক না কেন সেই জমির পরিমাণটা নিলামে তোলা হলো যে জমিদার সর্বোচ্চ দর দেবেন সেই জমির জন্য তাকেই সেই জমিটা দেওয়া হলো অর্থাৎ সর্বোচ্চ দরদাতা সেই জমির প্রাপক হবেন এবং তাকে তার সঙ্গে দলিল দস্তাবেজে বন্দোবস্ত করা হলো যে বছরে কত পরিমাণ রাজস্ব ওই জমি থেকে তিনি ইংরেজ সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবেন এবং এই হারটা অবশ্যই ছিল অতি উচ্চ হার উৎপন্ন ফসলের পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি দিয়ে দিতে হতো এই রাজস্ব হিসেবে এবং বলা হলো বছরের নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে দিন সেই দিনটিতে সূর্যাস্তের মধ্যে ওই জমিদারকে ওই জমির খাজনা বা রাজস্ব জমা দিতে হবে সূর্যাস্তের মধ্যে ওই তারিখে যদি ওই জমিদার ওই নির্দিষ্ট করা জমির খাজনা বা রাজস্ব জমা দিতে না পারেন তাহলে তার জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে অর্থাৎ তার জমি তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে আবার নিলামে ডেকে আবার নতুন কোনো জমিদারকে দেওয়া হবে এবং এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়েছিল বাংলায় বাংলা বলতে কিন্তু এখনকার আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ নয় তখনকার বাংলা বলতে সুবা বাংলা নবাবী আমলের যেটা সেটা কি এখনকার আমাদের পূর্ব দিকের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ আমাদের রাজ্য এবং আমাদের পশ্চিম দিকের প্রতিবেশী রাজ্য বিহার এবং উড়িষ্যা এই সমস্তগুলো নিয়ে তখনকার সুবা বাংলা গঠিত ছিল সেই বাংলায় প্রবর্তন করা হলো এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এইভাবে ইংরেজ সরকার লর্ড কর্নওয়ালিসের মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে বাংলার ভূমি রাজস্ব বাংলার কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করাটা নিশ্চিন্ত করে ফেললেন এবার আসি ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার কথায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে তারা তৈরি করেছিল রায়ত ওয়ারি বন্দোবস্ত সেখানে কিন্তু আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তারা রাখলো না দক্ষিণ দক্ষিণ পশ্চিম ভারত অর্থাৎ বোম্বাই প্রেসিডেন্সি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ওই অঞ্চলে কারা করলেন জন রিড এবং টমাস মনরো আঠেরোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে আমি এখানে সালটা লিখিনি তোমরা কিন্তু বইতে পড়বে সতেরোশো তিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় লর্ড কর্নওয়ালিস আঠারোশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে জন রিড টমাস মন্ড্র দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম ভারতে রায়তারি বন্দোবস্ত প্রচলিত করলেন এ কি পার্থক্য চুলের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখো রায়ত কথাটার অর্থ হচ্ছে চাষি বা কৃষক অর্থাৎ এখানে জমির মালিকানা দেওয়া হলো রায়তকে সরাসরি চাষিকে এখানে কোনো জমিদারের অধীনে কোনো কৃষককে রাখা হলো না সরাসরি কৃষকের থেকে ইংরেজ সরকারের কর্মচারী রাজস্ব আদায় করবেন এটা ঠিক হলো এবং সেই রাজস্বের হার অতি উচ্চ উৎপন্ন ফসলের চুয়ান্ন থেকে পঞ্চান্ন শতাংশ স্থির করা হলো রাজস্বের হার হিসেবে এই হলো আরেকটি বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্বকে উচ্চ হারে নিয়ে ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব যেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইংরেজ কোষাগারে জমা হয় তারই আরেকটা বন্দোবস্ত রায়তারি বন্দোবস্ত এরকমই আরেকটি বন্দোবস্ত হচ্ছে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত এটি চালু হয়েছিল উত্তর পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে এখানে কি করা হয়েছিল এই মহল কথাটির অর্থ হচ্ছে মহল কথাটির অর্থ হচ্ছে গ্রামের সমষ্টি অর্থাৎ অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি মহল তৈরি করা হলো এবং সেই একটি মহলের দায়িত্ব একজনকে দেওয়া হলো সেই কোনো একটা গ্রামের মোড়ল বা পঞ্চায়েত প্রধান বা ওই ধরনের যাদের আমরা সরপঞ্চ বলে থাকি সিনেমা টিনেমায় আমরা শুনি সেই রকম একজনকে এই মহলের দায়িত্ব দেওয়া হলো বছরের নির্দিষ্ট দিনে সেই মহলের সমস্ত ভূমি রাজস্ব তার দায়িত্ব থাকত আদায় করে ইংরেজ সরকারের কোষাগারে নির্দিষ্ট স্থানে জমা দেবার 
এবং এখানেও কিন্তু রাজস্বের হার ছিল অতি উচ্চ অর্থাৎ এখানে জমিদারের অধীনে রাখা হলো না কৃষকদের আবার কৃষকদেরকে সরাসরি ভূমি বন্দোবস্ত সরাসরি তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় এটাও করা হলো না এক্ষেত্রে জমির মালিকানা কিছু কিছু কৃষক অবশ্যই থাকলো কিন্তু তার উপরে মহলের একটা মহলের দায়িত্ব একজনকে দেওয়াতে তাকে তাদের মাথার উপরে বসিয়ে রাখা হলো এইভাবে এই অঞ্চলগুলি অর্থাৎ উত্তর পূর্ব ভারত এবং মধ্য ভারতে মহলারি বন্দোবস্তের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়টাকে ইংরেজ সরকার নিশ্চিন্ত করতে চাইছিলেন এইভাবে এই তিনটি বন্দোবস্ত এবং আরও একটি বন্দোবস্ত আমি এখানে লিখিনি ভাইয়াচারী বন্দোবস্ত যেটা পাঞ্জাবে করেছিলেন ইংরেজ সরকাররা ভাইয়াচারী বন্দোবস্তে ভাইয়া বলতে ওই গ্রামের প্রধান বা কয়েকটি গ্রামের প্রধান এরকম একজন ভদ্রলোককে বলা হচ্ছে কৃষকদের মধ্যে থেকেই তাকে ওই অঞ্চলের সমস্ত রাজস্ব আদায় করে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল এই বন্দোবস্তগুলির মাধ্যমে ইংরেজ সরকার ভারতের ভূমি রাজস্বটাকে সরাসরি নিজেদের কুক্ষিগত করে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাঠামোটাকে নির্মাণ করতে চাইলেন আজ আমি যে এইটুকু পড়ালাম এইটুকু তোমাদের বইতে রয়েছে তিপ্পান্ন থেকে শুরু করে ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পঞ্চান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন হ্যাঁ এই চার পৃষ্ঠা পর্যন্ত তোমাদের পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠায় তোমরা এই অংশটা পেয়ে যাবে উপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র তোমরা এইটুকু এইটুকু পড়া তৈরি করো এই ভিডিওটা দেখো শোনো এবং সঙ্গে নিজেদের বইটা পড়ো পড়া তৈরি করো এর থেকে প্রশ্ন তৈরি করো পরবর্তী ক্লাসে আমি এর পরবর্তী অংশ পড়াবো